হাই এভরিওয়ান এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এইচ টি এম এল ডম মেথডস নিয়ে মেথডস মানে কি আমরা অলরেডি জানি মেথড মানে হচ্ছে ফাংশন ঠিক আছে সো এইচ টি এম এল ডম মেথডস আর অ্যাকশানস ইউ ক্যান পারফর্ম অন এইচ টি এম এল এলিমেন্টস সো সিম্পল ব্যাপার মেথড মানে হচ্ছে ফাংশন যখন এটা অবজেক্টের মধ্যে থাকে ডিফাইন করা থাকে তখন সেটাকে মেথড বলা হয় এটা আমরা জেনেছিলাম সো এইচ টি এম এল ডম মেথডগুলো কি ডম মেথডগুলো হচ্ছে আমরা যে এইচ টি এম এল এলিমেন্টগুলো ব্যবহার করি যেমন ফর এক্সাম্পল আমি যদি আপনাদেরকে এডিটরে নিয়ে যাই এবং এটা একটা এইচ টি এম এল ফাইল সেখানে একটা পি ট্যাগ আছে প্যারাগ্রাফ তো এই যে পি ট্যাগটা এই পি কিন্তু একটা এইচ টি এম এল এলিমেন্ট হ্যাঁ যেটা হয় ডমে এই পি এলিমেন্টটাকে একটা অবজেক্ট আকারে ডিফাইন করা আছে মানে জাভাস্ক্রিপ্ট যেটা পাবে সেটা হচ্ছে ডমের মধ্যে ডিফাইন করা আছে পি হচ্ছে একটা অবজেক্ট সিম্পল জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্টের মতো সো এই পি কে একটা অবজেক্ট হিসাবে সে চিন্তা করবে সেটা এখানে বলা আছে এবং এই মেথডগুলো হচ্ছে ডম মেথডগুলো হচ্ছে যেগুলো আমরা এই এইচ টিম এল এলিমেন্টের উপরে অ্যাপ্লাই করতে পারবো লাইক ধরেন আপনি চাচ্ছেন এই পি এলিমেন্টটা জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আপনার কোনো একটা বাটন এখানে আছে এবং বাটনটাতে যখন চাপ দেওয়া হবে তখন জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আপনি এই এলিমেন্টটাকে ডিলিট করে দেবেন হ্যাঁ সো এই যে কাজগুলো আমরা করতে চাচ্ছি সেই কাজগুলো করতে হবে মেথড দিয়ে বিভিন্ন ফাংশান দিয়ে তাই না তো আমরা জানি জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ করা হয় ফাংশান দিয়ে সেটাই এখানে বলা হয়েছে যে ডমের বিভিন্ন মেথড আছে যে মেথডগুলো দিয়ে আসলে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি এইচ ডি এম এল ডম প্রপার্টিস এছাড়া প্রপার্টিসও আছে আমি আপনাকে বলেছিলাম পোয়েম হ্যাঁ প্রপার্টিস অবজেক্ট ইভেন্ট তারপরে হচ্ছে মেথডস সো তার মানে সেগুলোই এক একটা করে বলছে ডম প্রপার্টিস আর ভ্যালুস দ্যাট ইউ ক্যান সেট অর চেঞ্জ মানে একইভাবে এই যে আমরা বললাম যে পি যে এলিমেন্টটা এটা একটা এইচ টি এম এল অব মানে এইচ টি এম এল এলিমেন্ট কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে সে একটা অবজেক্ট ঠিক আছে সো জাভা স্ক্রিপ্টের একটা অবজেক্ট আকারে দেখতে পাবে এবং এই পি এলিমেন্টের আবার বিভিন্ন প্রপার্টি আছে হ্যাঁ এই পি এলিমেন্টের ভ্যালু আছে এই পি এলিমেন্টের যে ভিতরে যে এইচ টি এম এলটা সেটার একটা ভ্যালু আছে সো এই যে ভ্যালুগুলো সেই ভ্যালুগুলোকে যদি আমরা অ্যাক্সেস করতে চাই পেতে চাই যে পি এর ভ্যালুটা কি পি এর মধ্যে কি আছে এগুলো যদি আপনি পেতে চান তাহলে তো আসলে ফাংশান কল করবেন না তাহলে আপনি ওটার একটা প্রপার্টি ইউজ করবেন মানে অবজেক্টে যেরকম সিম্পল প্রপার্টি থাকে লাইক নেম নামে একটা অবজেক্ট আছে বা পার্সন নামে একটা অবজেক্ট আছে তার মধ্যে নেম একটা প্রপার্টি সেরকম এই এইচ টি এম এলের যে পি ট্যাগটা সেটা ওই পার্সনের মতো একটা অবজেক্ট আকারে চিন্তা করবেন এবং তার মধ্যে বিভিন্ন প্রপার্টি আছে লাইক পি এর ভ্যালু ভ্যালু নামে একটা প্রপার্টি ধরেন আছে হ্যাঁ এরকম নেম নামে ধরেন একটা প্রপার্টি আছে এই টাইপের প্রপার্টিগুলো আছে তো সেই প্রপার্টিগুলো আমরা অ্যাক্সেস করে করে ওই এলিমেন্টের বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাক্সেস করি আচ্ছা সো দ্য ডম প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস যেটা আমরা অলরেডি জেনেছি যে প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস কি দ্য এইচ টিম এল ডম ক্যান বি অ্যাক্সেস টু ইথ জাভা স্ক্রিপ্ট এটা আমরা অলরেডি জানি ইন দ্য ডম অল এইচ টিম এল এলিমেন্টস আর ডিফাইন অ্যাজ অবজেক্টস এটাও আমি একটু আগে আপনাদেরকে বললাম এবং এই পোয়েমের ব্যাপারটাও আমরা বলেছি সেটাই আবার বলছে দ্য প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস ইজ দ্য প্রপার্টিজ অ্যান্ড মেথডস অফ ইচ অবজেক্ট এটাও আমরা জানি এ প্রপার্টি ইজ এ ভ্যালু দ্যাট ইউ ক্যান গেট আওয়ার সেট সেটাও বলল মানে ওই জিনিসটারই আবার সামারি করছে আর কি পয়েন্ট আকারে এখন আমরা এক্সাম্পলে চলে যাই এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া হয়েছে সেটাই আমি আপনাদেরকে বলছি যে ধরেন আমাদের একটা এইচ টি ফাইল আছে এবং সেই এইচ টি এম এল ফাইলে পি নামে একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ আছে হ্যাঁ আমরা চাচ্ছি এই পি এর মধ্যে দেখেন কিছু কিন্তু নাই নর্মালি এখানে তো কোনো একটা টেক্সট টেক্সট থাকে তাই না যদি এখানে আমি টেস্ট দিয়ে দিতাম তাহলে আমি যদি ব্রাউজারে আউটপুট দেখতাম তাহলে জিনিসটা এরকম আসতো তাই না কিন্তু আমাদের ধরেন এর মধ্যে কিছু নাই হ্যাঁ আমরা চাচ্ছি এরকম একটা ব্ল্যাঙ্ক পি ট্যাগ আছে এবং আমি জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আমি চাচ্ছি যে এই জায়গাটায় কোনো একটা এলিমেন্ট আমি অ্যাড করে দিব তো সেই জিনিসটাই এখানে উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে হুম তো যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু এই এইচ টি ফাইলে আমি এই স্ক্রিপ্ট ডট জেস নামে একটা জেস ফাইল ইনক্লুড করে রেখেছি সো আমি এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতে পারবো লিখলে এখানে এই জিনিসটা কাজ করবে এইচ টিএমএল ফাইলে তো দেখেন আমি এই পি ট্যাগটার একটা আইডি দিয়েছি আইডি ইজ ওকাল টু ডেমো কেন আইডি দিয়েছি কারণ আমার তো এই পেজে অনেকগুলো পি ট্যাগ থাকতে পারে বা ডিভ অন্য জিনিসপাতি থাকতে পারে আমি একটা পার্টিকুলার জিনিসকে তো ধরতে হবে আগে আমাকে যে আমি কোন এলিমেন্টটা নিয়ে কাজ করতে চাই এখন ধরেন আপনার কাছে এরকম আরও অনেক পি ট্যাগ আছে হ্যাঁ আপনার ধরেন এখানে আরও আরও ধরেন দুইটা পি ট্যাগ আছে আমি যদি এইভাবে বলি এটা এবং এই পি ট্যাগটাতে ধরেন লেখা আছে টেস্ট ওয়ান এবং এই পি ট্যাগটাতে ধরেন লেখা আছে টেস্ট টু এখন আপনি চাচ্ছেন আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি শুধুমাত্র এই প্রথম যে পি ট্যাগটা আছে সেই পি ট্যাগের ভিতরে একটা কন্টেন্ট বসিয়ে দিবেন জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে হ্যাঁ তাহলে আপনি কিভাবে
হুম অ্যাকচুয়ালি প্রপার্টি না মেথড অ্যাক্সেস করব একটু আগে আমরা বললাম না যে বিভিন্ন ধরনের মেথড এবং প্রপার্টিস আছে সো আমরা যেহেতু আমরা কি চাচ্ছি এই পোড়াটা হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্ট এই পোড়া জিনিসটা ডকুমেন্ট নামক একটা অবজেক্টের মধ্যে আছে এবং এই ডকুমেন্ট অবজেক্টের মধ্যে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি নামগুলো খেয়াল করেন জাভা স্ক্রিপ্টে সব কিন্তু এভাবে লেখা হয় প্রথম লেটারটা ছোট হাতে দিয়ে শুরু হয় এরপরে প্রতিটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতে দিয়ে হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফরম্যাট সমস্ত ফাংশনের নেমও এভাবে থাকে আমরাও যখন নিজেরা কোনো ফাংশন লিখবো এই ফরম্যাটগুলো ফলো করার চেষ্টা করবো এই নেমিং কনভেনশন সো ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি নামে তার একটা ফাংশন আছে বিল্ট ইন ফাংশন মানে এই যে ডকুমেন্ট অবজেক্টটা তার মধ্যে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি নামে একটা মেথড জাভা স্ক্রিপ্ট মানে ডমের মধ্যে লিখে দেওয়া আছে জাভা স্ক্রিপ্ট কী করবে এই গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ফাংশনকে কল করে সে দেখেন এটা মানে কি গেট এলিমেন্ট বাই আইডি মানে আইডি দিয়ে এলিমেন্টটাকে দাও হ্যাঁ তো তার মানে এর মধ্যে যদি আমি আইডিটাকে পাস করে দিই প্যারামিটারে তাহলেই সে আমাকে ওই আইডিটা ওই আইডিওয়ালা এলিমেন্টটা রিটার্ন করবে সো আমরা কোন আইডিওয়ালা এলিমেন্ট চাচ্ছি ডেমো আইডিওয়ালা এলিমেন্ট চাচ্ছি তাহলে এখানে আমি সিম্পলি বলবো ডেমো এটার মানে হচ্ছে এ যেটা আমাকে রিটার্ন করবে এই পি এলিমেন্টটা রিটার্ন করবে আমরা যদি সিম্পলি যদি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যদি আমি এটাকে কনসোল ডট লক করি এই ঠিক আছে আমি যদি এখন ব্রাউজারে যাই এবং আমাদের কনসোলটা খুলি এই এবং আমি এটাকে একটু সাইডে নিয়ে নিই আপনাদের দেখার সুবিধার জন্য এবং একটু জুম করি ঠিক আছে একটু জুম করি এই এখন আমি একটু রিলোড দিলাম এই দেখেন কনসোল ডট লক করলে আমি এলিমেন্টটা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এই এলিমেন্টের নারী নক্ষত্র দেখতে চাই আরও ক্লিয়ার করে তাহলে আমরা আরেকটা এই কনসোল ডট লকের একটা অ্যাডভান্স ভার্সান ইউজ করতে পারি কনসোল ডট ডিআইআর এটা যদি আমি ইউজ করি তাহলে রিলোড দিলাম এই দেখেন সে একটা অদ্ভুত জিনিস দিচ্ছে একটা অবজেক্টের মতো জিনিস তার মধ্যেই পি এলিমেন্টটা আছে তার মধ্যে দেখেন অসংখ্য মেথডস এই যে এইগুলো হচ্ছে সব পি পি এলিমেন্টের বিভিন্ন প্রপার্টি এই দেখেন এখানে কিছু মেথডও পাবেন হ্যাঁ এখানে কিছু মেথডও থাকবে তো সব কিছু মিলে এই অ্যাকচুয়ালি জাভা স্ক্রিপ্ট আমরা দেখতে পাই হচ্ছে ধরেন টেস্ট ওয়ান টেস্ট টু এরকম বাট জাভা স্ক্রিপ্ট এই এলিমেন্টটাকে দেখতে পাচ্ছে এইরকম বিকজ দিস ইজ দ্য ডম এলিমেন্ট কারণ ওই এলিমেন্টটার একটা ডকুমেন্টের একটা অপ মানে ডকুমেন্টের একটা পার্ট হচ্ছে এই পিটা মানে একটা প্রপার্টি হচ্ছে এই পিটা এবং সে আবার একটা এলিমেন্ট তার সেট মানে সেটা আবার একটা জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্টের মতো ঠিক আছে সো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন সো আমরা তাহলে কি করলাম প্রথমে আমরা ওই এলিমেন্টটাকে নিলাম হ্যাঁ ওই এলিমেন্টটাকে নেওয়ার পরে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই এলিমেন্টের ভিতরের যে কন্টেন্ট সেটা আমরা চেঞ্জ করব এই জায়গাটায় কিছু একটা লিখে দিব ধরেন লিখব টেস্ট জিরো এই কথাটা ধরেন লিখব তাহলে দেখেন এখানে যদি আমরা চলে যাই সেখানে দেখেন সে বলেছে ডট ইনার এইচ টি এম এল ইজ ওকাল টু হ্যালো ওয়ার্ল্ড করেছে সো আমি যদি আমার এখানে যাই আমরা মূলত এইটুকু যেটুকু পেয়েছি হ্যাঁ আমি একটু আপনাদেরকে ভেঙে ভেঙে দেখাই ধরেন আমি লিখলাম কনস্ট্যান্ট পি ইজ ওকাল টু ধরেন এইটা তার মানে এটা হচ্ছে আমার পি এলিমেন্টটা এই এলিমেন্টটার ভিতরের কন্টেন্টটা আমাকে চেঞ্জ করতে হবে তো এই যে পি এর মধ্যে যে ভিতরে যে জিনিসটা থাকে হ্যাঁ এখানে যদি আমি টেস্ট লিখি বা এই পি এর মধ্যে কিন্তু একটা এ ট্যাগও দেওয়া যায় মানে এই পি এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমরা এইচ টি লিখতে পারি তাই না নট অনলি শুধু ভ্যানিলা টেক্সট আমরা কিন্তু এর মধ্যে এইচ টি লিখতে পারি যেমন ধরেন এ এইচ রেফ ইজ ওকাল টু সামথিং তাই না এই এবং এখানে ধরেন আমি এ ট্যাগ দিলাম এই সরি এই তারপরে এখানে ধরেন টেস্ট আমরা কিন্তু এভাবেও দিতে পারি সো তাহলে এটা একটা ভিতরে একটা লিঙ্ক তার মানে কি এই পি এর মধ্যে যে কন্টেন্টটা থাকবে সেটা অ্যাকচুয়ালি একটা এইচ টি এম এল নট অনলি একদম টেক্সট সো সেটাই সো ও যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই যে পিটা সেই পি এর ইনার এইচ টি এম এল আমি যদি ভুল না করে থাকি বানানটা এরকমই সো ইনার এইচ টি এম এল নামে বিল্ট ইন একটা প্রপার্টি আছে সেটা চেহারা যদি আমরা দেখতে চাই আমরা আরেকবার আমি আপনাদেরকে দেখি এটা যদি আমি রিলোড না দিয়ে থাকি তাহলে এটা আছে এই যে এটার মধ্যে যদি আপনি খোঁজেন নিচের দিকে আই 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 এখানে পাবেন ইনার এইচ টি এম এল এই দেখেন ইনার এইচ টি এম এল সো এই পি এর মধ্যে যে কন্টেন্টটা থাকে সেটা আসলে এই ইনার এইচ টি এম এল প্রপার্টির মধ্যে থাকে কারেন্টলি এটা ব্ল্যাঙ্ক আছে সো আমরা করব কি এই ইনার এইচ টি এম এল প্রপার্টিটা চেঞ্জ করে দিব তাহলেই অ্যাকচুয়ালি ব্রাউজারে আপনারা দেখতে পাবেন সারপ্রাইজিংলি ওইটা দেখা যাবে আমি পি ডট ইনার এইচ টি এম এল এর মধ্যে ধরেন দিয়ে দিলাম টেস্ট জিরো দিতে চেয়েছিলাম তো আমি টেস্ট জিরো এই টেক্সটা দিয়ে দিলাম দ্যাটস ইট এইবার যদি আমি এখানে রিলোড দিই এই দেখেন টেস্ট জিরো সো আপনার এইচ টি এম এল এর মধ্যে কোনো জায়গায় কিন্তু টেস্ট জিরো লেখা ছিল না আপনি 
আপনার পেজটা যখন লোড হয়েছে এই এই ওয়েব পেজে তখন প্রথমে টেস্ট জিরো ছিল না টেস্ট ওয়ান আর টেস্ট টু ছিল এরপরে জাভা স্ক্রিপ্ট সাহেব অ্যাক্টিভ হয়েছে আপনার পেজে চক্ষের নিমিষে আমরা খুব দ্রুত হয়েছে যে আমরা দেখতেই পাচ্ছি না প্রথমে যেটা হয়েছে চক্ষের নিমিষে জাভা স্ক্রিপ্ট মানে এই স্ক্রিপ্ট ডট জেসটা লোড হয়েছে এবং এই স্ক্রিপ্ট ডট জেসটা যেহেতু এই পেজে ইনক্লুড করা আছে সেইটা ওপেনলি এক্সিকিউটও হয়েছে হয়ে সে অ্যাকচুয়ালি প্যারাগ্রাফের ইনার ইচ টেবল সেট করে দিয়েছে টেস্ট জিরো সো আমরা যদি ধরেন এই যে কাজটা আমরা করলাম হ্যাঁ এই কাজটা আমরা চাইলে একটা ফাংশনের মধ্যে রাখতে পারতাম এখানে একটা বাটন রাখতে পারতাম সেই বাটনে ক্লিক করলে অ্যাটলিস্ট এই টেস্ট জিরোটা তৈরি হবে সেটাও কিন্তু করতে পারতাম তাই না কারণ এখন আমরা এটা জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে লিখেছি এটাকে একটা ফাংশনের মধ্যে দিয়ে এই এখানে একটা বাটন দিয়ে সেই বাটনের অন ক্লিকে আমরা ওই ফাংশনটা কল করে দিতে পারতাম তাহলেও একই ঘটনা ঘটতো এইভাবেই জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাকচুয়ালি এইচ এর সমস্ত এলিমেন্টের উপরে কন্ট্রোল নিয়ে নেয় এই যে যেমন এই ক্ষেত্রে আমরা পি এলিমেন্টের উপরে আইডি ডেমো ওয়ালা পি এর এলিমেন্টের উপরে কন্ট্রোল নিয়ে তার ইনার এইচ টি কে চেঞ্জ করে আমরা কিন্তু এই কাজটা করলাম সো আশা করি আপনারা অনেকক্ষণ ধরে বোঝালাম এই কারণে যেন ডমের বেসিকটা আপনারা বুঝতে পারেন কেন ডম সো ইন দ্য এক্সাম্পল অ্যাভ অফ গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ইজ এ ম্যাথড ওয়াইল ইনার এইচ টি এল ইজ এ প্রপার্টি আমরা আসলে ম্যাথড আর প্রপার্টি বুঝলাম আমরা অবজেক্ট সম্পর্কে কিন্তু অলরেডি জানি এটা আপনাদের খুব সহজে বোঝার কথা বিকজ আমি অবজেক্ট নিয়ে আপনাদেরকে ডিটেল বলেছি এক সিম্পল একটা জাভা স্ক্রিপ্ট অবজেক্টের মতো চিন্তা করবেন তার যেরকম ম্যাথড এবং প্রপার্টি থাকে এখানেও তাই আছে সো এখানে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি বোঝার কিচ্ছু নাই আমি যেটা বললাম যে আইডি ওয়ালা এই যেমন এখানে গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ম্যাথড কী করে এই যে আমার যে আইডি ওয়ালা যে পি এলিমেন্টটা সেই আইডি ওয়ালা পি এলিমেন্টকে ধরার জন্য হেল্প করে সো আমি গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ফাংশনগুলোর নামগুলো খুব সুন্দর ওই নামের মধ্যে আমি যে আইডিটা পাস করে দিব সেই এলিমেন্টটা সে আমাকে দিয়ে দিবে আর ইনার এইচ টিএমএল প্রপার্টিটাকে একটা প্রপার্টি সেই প্রপার্টির মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এই যে আমার পি এলিমেন্টটা এই পি এলিমেন্টের মধ্যে প্রতিটা প্রতিটা এইচ টি এমএল ট্যাগের মধ্যে ইনার এইচ টিএমএল প্রপার্টি থাকে সো ওই ইনার এইচ টিএমএল প্রপার্টিটা মূলত এই ট্যাগের মাঝখানে যে জিনিসটা আমরা লিখি সেই জিনিসটাকে ডিনোট করে ঠিক আছে সো তার মানে সোজা কথায় বলতে গেলে এই পি এলিমেন্ট যেটাকে আমরা ব্রাউজারে সুন্দর একটা টেক্সট দেখতে পাই আর কোডের মধ্যে এভাবে পি ট্যাগের মধ্যে লিখি সেইটা অ্যাকচুয়ালি জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে দেখতে কেমন সেটা আমরা একটু আগে যে কনসোল ডট ডিআইআর করে যে একটা অবজেক্টের মতো দেখলাম জাভা স্ক্রিপ্টের কাছে আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একরকম জাভা স্ক্রিপ্ট দেখছে আসলে ওই বিশাল অবজেক্টটা তো সে কি করে তার কাজ হচ্ছে শুধু অবজেক্টের যে প্রপার্টি এবং ম্যাথড আছে সেগুলো সে পরিবর্তন করতে পারে অ্যাড করতে পারে ওখানে সেটাকে সে কল করতে পারে বিভিন্ন ম্যাথডগুলো এগুলো করে করেই সেই এলিমেন্টটার বিভিন্ন কাজ কারবার সে পরিবর্তন পরিমার্জন রিমুভ সব কিছু করতে পারে পুরো কন্ট্রোলটা নিয়ে নিতে পারে এই হচ্ছে ডমের এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদেরকে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টটা বুঝালাম এবার আমরা পরের টিউটোরিয়ালে চলে যাব সেখানে আমরা ডম ডকুমেন্ট নিয়ে ডিটেল আলোচনা করব